，我们是有经营一个果园，一个陶艺工作坊。因为我的工作室那个里面有一片墙，一片墙是彩绘的，那个要彩绘就要爬上爬下，爬上爬下就怎么隔了两天，整个膝盖肿起来。那肿起来是里面是积水。那抽水就他就顺便帮我照 X 光，就有骨刺这样子。之前我什么 PRP 啦，呃，增生疗法啦，还有打了很多针，打打在膝盖里面都没有什么效果。可能是个性的关系啊，就是呃，我做什么事情我都把它求得比较完美。后来就变成自己的身体支撑不了，就有一天就是。弯下腰去拔草，就听到那个咔嚓的声音，呃，一次两次，那我就赶快照 X 光，那 X 光照出来就是第四节、第五节滑脱，腰椎往前滑脱了以后，它的椎弓又裂开，那裂开就是导致整个脚右脚不能伸直，好多家医院就是要排你开刀，我我真的很怕开刀，出去的时候都嗯、呃、要拿拐杖，连尿到菜市场买菜也不不可以。骑摩托车没办法，没有支撑力，有时候会倒下来。所以那一阵子超六个月都是我先生，家事都是他做，洗衣服什么都是他来做。我先生也很着急啊，我自己也很着急，因为之前是蹦蹦跳跳的人，那对自己是一种感觉到很无奈这样子。在二零一九年的六月，我先生在 FB 看到。呃，八卦内功的见证分享，所以我们隔天就到禅堂来拜访。那我们后来就寻在那个东市的高检八卦点，那走了四个多月，四个多月大概也比较能够行走。那我就靠我自己的意志力，像我走八卦，人家说那个人走八卦怎么这样歪七扭八的，他不知道我腿在痛啊，我就继续的走，每天我都走完，但是就是。痛痛还是走，继续走。现在可以很很放松的走。我我是学校自工，那当自工的时候，他有开会，我都没去，跟他们讲说不能走路，没办法这样，上楼梯都有问题啊，所以就没去。后来我出现的时候，他们就很惊讶，怎么又来了？哎呀，能走路来了。膝盖是痛蛮久的，但是现在这样走八卦来，走一两年、两年多以后。也没有开刀，也没有再做什么。经过这样走的八卦以后，不会某一个动作它就会卡住，会刺痛。那现在就不会，而且之前不能蹲，连上厕所要蹲的的那个动作没办法。那现在可以蹲，蹲厕所还没有问题，对，出外就比较方便。嘿，经过走八卦这样两年多来，我现在腰椎滑脱好了。都不用靠拐杖，那家事也都可以自己做，哦，又可以做我喜欢的事情，这样子。